感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。陈飞宇事件曝光，娱乐圈里很多人都因为管不住自己的下半身而葬送了自己的事业。但即便案例年年有，还是有人觉得自己不会有事。但常在河边走，哪有不湿鞋？更何况，明星本就是公众人物，火了之后眼睛就多了，那些陈年往事也会被一一曝光。要想做一名艺人，就要从头至尾洁身自好。陈飞宇事件曝光，工作人员称其被勒索。陈飞宇好不容易因《点燃你，温暖我》这部剧的阿瑟爆火，还没完全火起来就被爆睡粉。阿瑟爆火为伴而中道崩殂，可谓很好诠释了他的事业旅途。陈飞宇和女网红赤裸上半身躺在床上照片曝光后，陈飞宇工作人员录音曝光，直指两人在都是单身的情况，只见了一次面，女方就拍了一大堆照片，并以此勒索陈飞宇。女方后来突然结婚，又和老公一起勒索。后续来了。粉丝爆追陈飞宇，睁一只眼闭一只眼。上海有套房，常有网红去。但这件事情还有很多不同情理之处。如果陈飞宇洁身自好，是不是就不会有这样的情况发生？且工作室说，两人只发生过一次关系，见过一次面，但声明却表示两人是恋爱关系。这不是自己打自己的脸。追随陈飞宇多年的粉丝在此时隐瞒也没有任何意义了。脱粉后的粉丝吃瓜时发现，在二十一年的六月份，长沙的瑞某酒店，那天他刚好也在。陈飞宇是去录节目的，酒店里都是工作人员和粉丝，想不到都是自己人的情况下。还能睡粉？他在文章里直言，大家在追陈飞宇的时候，都是选择睁一只眼闭一只眼，早就知道他会有塌房这一天。且透露，陈飞宇在上海的爱某讯有一个长期的套房，经常有网红过去，而且还称陈飞宇喜欢和合作演员聊暧昧。要知道，陈飞宇在娱乐圈的资源，恐怕没有几个星二代能比得上。很多人巴不得和陈飞宇有点关系，能有机会拿到好的资源。陈飞宇明知自己的特殊性，更应该摒弃这些，以身作则，却还租长期套房，真就是晚晚泪倾。明明出生在罗马，却条条大路通加拿大。陈飞宇和女网红长沙酒店曝光，房费一晚三千九百二十元。这位女网红是陈飞宇的后援会粉丝，还和陈飞宇有多次合照。陈飞宇在事发当天，也就是二十一年的六七月份，还在酒店发了一张自拍，身后的床头灯和女方晒照的床头灯一致。在长沙瑞某酒店的装潢照片中，也能看到完全一样的陈列和灯具，这证明粉丝说的都是真话。根据该酒店这个房间的介绍，可以看到房间内只有一张特大床，还是城市景观。酒店装饰考究，却也简约，但价格却高达三千九百二十元一晚上。虽然比起公关的费用，这四千元并不算什么，但娱乐圈中有多少明星能住得起四千元一晚上的酒店？更何况陈飞宇那时候还没大火，且还在酒店内睡的粉。陈飞宇是陈凯歌的儿子
，没想到一向以爸爸为榜样的他，居然也会做出这等糊涂事。资源不是这样来用的，将时间耗费在精研剧本上，未来的路岂不一片光明？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。